el programa lo hacemos ya con humor, con diversión, con cabeza y lo hacemos con el primer invitado de la noche, Alex Jiménez, el ninja nutricionista. Vamos con su sección, venga. Atención, sección ninja, Alex Jiménez y el ninja nutricionista. Nutrición, salud, ejercicio, trucos para adelgazar y eliminar celulitis, barriga y mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Uh, uh. Hola, ¿qué hey. tal? Vamos a subir un poquito la sí, energía después vamos a subir de... la energía. Sí, es que sí. yo, o sea, tú me conoces ya. Lo sé, lo sé. Y lo sabes sé. que los animales te, a nosotros... Te, 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 tocan, te, te tocan ahí. Me tocan, los animales te tocan, me tocan. ahí. Como, vamos a dejarlo como, ahí. Como el perro ese que comía melada, ¿te toca? Sí, vale. Ricky, Martín. Ya vamos, ya vamos subiendo, vamos ya vamos subiendo. subiendo esto. Bueno, especial Navidad. Especial el, Navidad. El primer especial Navidad. No comas turrones. Ya bueno, estamos. Espera, no. Sí, Va a ser especial Navidad. Amparo, hoy, hoy, hoy nos mata hoy ya. Hoy los de las cámaras ya están diciendo esto. No, no pasa nada. Podéis comer turrones si queréis. Como me entero, voy a dar un montazo como te hacía mi padre. Claro, ah. es que vamos a ver, vienen navidades, vienen la cena, las comidas, todo, todo. Y, y yo le digo, le digo a, a ver, digo, vente y habla un poquito de lo de Navidad, que se de qué, de las comidas y de tal. Os vais a enterar. Te digo una cosa, que lo de las cenas hay que tener cuidado y tal. Lo de sí. las comidas no, las comidas están no, muy bien. No, vas por ahí mal. No, te lo juro que va muy bien. Vale. ¿Se va muy bien o no? Los chicos nos entendemos. Bueno, vale, vamos. Una comida no es una cena de Navidad. No, 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 una ¿Vale? comida es algo de todo el año. Vale, ¿Hasta todo el año? Claro. <risa> bueno, eso para algunos, para los casados normalmente no. no pero para, los, te... vale. para los casados es de fiesta de guardar. Es como el que le dice, le dice, ¿ves? Esto es lo que pasa antes o después de Navidad, ¿ves? Antes Ay, de Navidad y eso es después de Navidad. Ah, amigo. Esto es una media bastante real. ¿Eh? De, de lo que te... Y estos oh, son clientes qué míos. bueno! Es... ¿Eh? <risa> Esto, sí. Esto también es un antes y un después vale, de, sí. de Navidad. Eso dice, no, me voy a pasar un poquito solo ¿eh? y ya empiezo en enero. Pues en enero eres ese de ahí. Es que pasa, Gotranks. Que... Sí. Exacto, Gotranks. Qué guay, qué guay. Hostia, Oye, si, no funcionamos... Espera, si no Dime. funcionamos tú y yo... Desde, ¿Así? ¿Desde aquí? Fu... Espera, pero hay que, hay que hacerlo bien. ¿Tú sabes vale. hacerlo? Sí. ¿Seguro? Vale. ¿Seguro? Ja. Fu... ¡Fusión! Ah, ahora... <risa> a ver, ponte, 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 por favor. Ponte, ¿eh? que, que saldría? Ver, échate, para no allá, échate para allá, échate para allá, échate para allá. Ahora, ah, vale, mejor, ábrete, mejor. Eso, ahí, ahí, ábrete, ahí, vale. Eso. ¿Qué saldría? No, algo. algo. ¿Saldría algo? Parece que hemos dado el champán y eso que no bebemos. No, no, no. Bueno, yo por lo menos no. Bueno, se acercan algo. navidades, ya estamos en plenas navidades, tenemos las cenas de empresa, tenemos la cena de navidad, la, la sí, noche buena, Tenemos muchas, tenemos muchas turrones, comilonas tenemos por ahí por medio. Sí. ¿Qué nos puedes ofrecer tú? Danos luz, por favor. Mira, hay unas nuevas, eh, un nuevo aperitivo para Navidad, son las galletas navideñas. Ah, sí. Y algazan. Sí, sí es esta. Ah, el de derecha o de izquierda. El carancho y el... Exacto, y el caramelón. ¡Pom! Ah, hoy pom. No, vamos a ver. Eh, sí, traigo... Hoy traigo unas, unos secretitos. Traigo cuatro grandes secretos. Uh -huh. Made in Ninja, Ninja Nutricionista. Esto, aunque yo le dé mi toque, ¿vale? Eh, voy a hablar de, de cosas a nivel bioquímico. Qué guay. Que nos van a ayudar, porque a ver, yo puedo decirle a la gente todo lo que quiera, yo os puedo decir, no comas, no te saldes la dieta. Ni puñetero caso, no me vais a hacer caso, ¿verdad? No. Pues entonces, <risa> lo que prefiero es deciros maneras de saltar a la dieta, de comer... Mmm, o sea, os vais a pegar un atracón. Sí. ¿Eh? Atracones de esos, pero atracones de esos que os van a hacer una película y todo, sí. de esos que es precuela y secuela, sí, sí, sí. o sea, todo, de esos que en seguramente familia, saben que vas a morir. En mi familia empalmamos la, la noche buena, la, la cena, con eh, comida de Navidad del día siguiente. No y nos levantamos ni de la noche, ¿sabes? O sea, lo que no se levanta nunca son las bandejas, las también. bandejas de turrones se quedan ahí, o sea, ayudando eh, a, venga, mañana ya no como, y te levantas lo primero que haces y ves la bandejaca ahí de Sigue comida. Ahí. Vale. Bueno, pues entonces lo que yo voy a ayudar a la gente es a que comáis ese tipo de cosas, pero que no os afecten negativamente a nivel ni de salud ni de físico. Bueno, lo de salud es un poco más complicado, ¿vale? Pero como sé que estáis muy interesados en el tema físico, no os va a empeorar demasiado a nivel físico. Uh -huh. Vamos a Vamos. ver alguno de esos secretillos. Sí, bueno, sí. El primero, si os tenéis que saltar la dieta, eh, que no digo que vaya a suceder, pero va a ser, <risa> locura. Pero va a ser que sí. Nunca, nunca, nunca os la saltéis en el desayuno. Eso es muy importante, súper importante. Eh, no os lo saltéis en el desayuno y que el desayuno siempre, siempre, siempre esté basado con un mínimo de un 30% de proteínas. Y si pudieran ser proteínas de origen vegetal sería genial. ¿Por qué? Porque un exceso de proteína, una cantidad alta de proteína en el desayuno, lo que nos va a hacer es que 
eh, va a darnos una sensación de saciedad más grande durante todo el día, o sea, vamos a tener menos hambre, con lo cual seguramente pecaremos menos y además va a estimular y va a aumentar nuestro metabolismo, va a hacer que tu cuerpo queme más cantidad de calorías estando sin hacer absolutamente nada. Con lo cual eso pues es ya muy bueno para eh, ya programarte para el resto del día que sabes que la vas a cagar. Vale, es ¿no? decir, el día de 24 nos levantamos, que sabemos que por la noche vamos a ponernos fino filipinos. Correcto. Un buen desayuno de ese día, ¿qué sería? Pues un buen desayuno, por ejemplo, sería, a ver, como sé que incluir proteína vegetal es bastante complicado para la gente que no sean vegetarianos, pues un buen desayuno, por ejemplo, pues sería una tortilla dulce. ¡Ole! Qué es uno de mis inventos, que a mí me lo hacían de pequeño para que yo comiera huevos. ¿Ah? Es una, una tortilla dulce, pues puede ser perfectamente una tortilla de uno o dos huevos. Sí. Y le puedes poner cacao en polvo, que no colacao, no, que ya hablaré no. del colacao en otro capítulo, que estoy muy encendido con la mierda del colacao. O sea, ¿Sí? Sí, estoy muy encendido de que usen un alimento totalmente uf, fatal para la salud y lo pongan como un alimento positivo para los niños. Para los o niños. sea, una cosa es que le pongan un poquito de, de azúcar, un poquito de mierda a algún alimento y digan, si lo comen los críos no pasa nada. Y otra cosa es que digan, esto es muy bueno para los críos. Claro. Incluso que lo, de, que lo digan los pediatras. O sea, Anda. de derecha y de izquierda, una con cada mano se tenían que llevar. O sea, colacao que, que lleva aproximadamente un 60% de producto es azúcar pura. Sí. Así. Sí. El, lo primero, para el crío, eso, nada más levantarte. Sí. Así van al cole. Así luego. van al cole y se así se luego estás que le quitas luego. el colacao el día de mañana. Claro. Pero bueno, de vale, eso ya hablaré. Ya hablaré eso va a ser un capítulo entero tortilla, para eso. Tortilla dulce. Tortilla dulce. Tortilla Entonces, dulce. le pones las huevos? claras o los huevos, ¿vale? Eh, la tortilla la puedes hacer con dos huevos, pero cuidado, no te quemes. No. <ríe> vale. <ríe> Seguimos. Entonces, Ponte un delantal, aunque vale, sea. Exacto. Desayuno, te levantas en pelotilla, los, los tortilla huevos. de dos huevos, ¿no? no que te churrascan no, los pelillos. Claro. Vale. Entonces, eh, tortilla de dos huevos, dos huevos, batidos, tal, no te hagas daño al batir. Vale. Este de Navidad se nos está yendo. Sí, vale. pero es especial Navidad. Está. Entonces, le pones un poco de... No vamos a poder. Los, los huevos. A ver. Vale. Seriedad. Ya está. Ya está. Vale. Si nos podemos poner serios cuando queramos. Somos unos profesionales como claro. la copa de un pino. Vale. Entonces le pones un poco de. No me mires. Un poco de cacao en polvo. Sí, vale. le ponemos cacao en polvo y le ponemos algunos frutos secos, como por ejemplo unos trocitos de nueces, unos trocitos de almendra, etc. Y le ponemos. No te ríes que te estoy viendo. Y le ponemos stevia. ¿Sí? Le ponemos stevia. Lo revolvemos todo y hacemos nuestra tortilla dulce. Ahí, evidentemente, le puedes poner más cosas, cosas, que, que, os guste, cosas que os gusten, menos mal que soy un profesional, y aunque estén ahí partiéndose de risa y estén centrados, mirándose cacao, a vosotros, con los huevos. Que te cacao. calles, que te doy. <risa> vale, entonces cacao. tenemos ahí una tortilla dulce. De momento ya tenemos uno de los desayunos Ay, eh, dulces para el que le, le apetezca el dulce, porque yo sé que muchas veces por la mañana pues comerse una, algo que no sea dulce <risa> es un poco más complicado. Así que una tortillita dulce y si a alguien le gusta también el salado, pues la tortilla puede ser una tortilla francesa normal y corriente. Ah, ya está. Ya bueno, está. Desayunaremos tortilla eh, en día de Nochebuena, vale, bien. Y luego pasamos a la comida. Sí. Vale. Luego ya pasamos, digamos, no a la comida, sino a la comida, al almuerzo, a la comida, a la merienda, a la cena ah, y bueno, a sí. todas las comidas que ya la gente va a llevar por los aires, todas, ¿sí? Uh -huh. Pues ahí tenemos un truco súper bueno. Mira, claro. normalmente cuando nos hinchamos a comer en Nochebuena, etc. Eh, ¿Qué es lo que estamos haciendo? Comer una cantidad de carbohidratos altísima. Carbohidratos por las nubes, a tope. Carbohidratos son todo tipo de azúcares, todo tipo de pastas, pan, rosquilletas, eh, biscotes, papas fritas, todo eso es eh, puro y carbohidrato. <coughs> lo muy malo del carbohidrato es que nos va a disparar los niveles de insulina del cuerpo, la insulina va a producir que empecemos a acumular grasa, va a ver peligro. Si eso se hace muy repetidamente durante muchos días, durante muchos años, eh, eso es realmente lo que causa la, la, la diabetes hoy en día. Sí. Así que eh, lo que vamos a intentar es el, mm, minimizar al máximo posible eh, esos despegues eh, tremendos de insulina. Vamos a intentar mantener la insulina lo más, lo más baja posible. ¿okay? Entonces, cuando vayamos a pecar y a meter la pata muy fuerte, lo que vamos a hacer es media hora antes, aproximadamente 20 minutos, media hora antes, o incluso cuando estás empezando, o incluso a medias, eh, lo ideal es tomarte medio vasito de zumo de pomelo. Amigos, medio vasito de medio zumo, vasito de, pomelo. De, zumo de pomelo. El zumo de pomelo 
tiene lo que se llama naringina, tiene un, uno de sus elementos en la naringina y esto lo que va a ayudar es a mantener el índice glucémico más bajo, va a eliminar esos disparos fuertes que tu cuerpo se pone a producir insulina cada vez que tú le metes esa cantidad de carbohidratos. Por lo tanto, si los carbohidratos disparan mucho menos la insulina, hay muchos menos efectos negativos de esos que no queremos en la acumulación de grasa. Oye, qué bien, qué bien, medio vasito de zumo de pomelo mm -hmm. antes de la ingesta... Con, de la ingesta ah, potentaca. Muy bien, muy bien. Bueno, y llegas a la cena... Claro, ahí sí que no podemos hacer nada, ¿no? Ahí ya... Y Venga. no hay nada que se salve, porque ni el cordero... Ni Hombre, a ver, hay, a cosa, ver. hay cosas que se salvan. Realmente se puede comer sano, sí. aunque sea Navidad. Tú ya. puedes comer... ¿Tú qué cenarías o qué cenarás en, en Nochebuena? A ver, una cosa comprar? es lo que yo podría cenar si yo fuera una persona normal. Bueno, ya, vale. Yo como... Es como enfermo mental, ¿sabes? No, no. Pero que lo llevo bien. No, no, yo lo llevo yo. Está, yo estamos llevo bien. súper bien. Claro. ¿Tú qué quieres? ¡Ah! Lo llevo súper bien. <risa> no. Eh, yo, por ejemplo, a ver, yo soy vegano y crudi vegano. O sea, Ajá. que entonces lo que yo como es... De... Yo soy del Valencia. ¿Tú eres del Valencia? Sí, sí. Sí, sí teta. Sí. Eh, entonces no se trata de lo que pueda comer yo, sino de lo que yo comería si fuera una persona más o menos normal. Vale. vale. Pues podría comer, por ejemplo, mira, cosas típicas de Navidad que, que son buenas, uh -huh. ¿ok? Eh, cosas típicas de Navidad, por ejemplo, tenemos los mariscos, ¿vale? No son demasiado malos. Sí es cierto que, como todo, ¿eh? Como todo tiene su parte buena y también tiene su parte mala si te pasas. Pero es que si te pasas hasta la lechuga ecológica puede ser mala. Claro. Entonces, lo ideal, por ejemplo, podría, podría ser cosas más, lo más sano que hay. Marisco, pescados, carnes sin salsas, ¿vale? Hay que intentar si te ponen ahí corderaco con salsaca, no, no. pues le quitamos un poco la salsaca y nos quedamos con el corderaco, ¿vale? Patatas, pues si son eh, hervidas o eh, a la plancha o eh, al horno en vez de fritas, pues oye, mejor, sí, mejor. Luego eh, el pan, pues podemos intentar comer pan integral, ¿vale? Que la fibra va a ralentizar también todo ese tipo de, de, de carbohidratos altos. Luego tenemos, ¿qué más podíamos...? Eh, Las nueces, los frutos los secos. Frutos los, secos los frutos secos, nueces, almendras, avellanas, todo lo que sean frutos secos, crudos o tostados y que no contengan sal, que no les hayan añadido sal, es perfecto. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, eh, a mí yo me acuerdo que mi madre de pequeño hacía unos, una especie de, de cócteles y en los cócteles ponía eh, lechuga de un montón de tipos cortadita a trocitos, mayonesa que hacía ella, que al fin y al cabo la mayonesa casera es aceite de oliva, ajo y poco y prácticamente ya está y un huevo creo que lleva, ¿sí? Sí. Eh, le ponía eso y luego ponía gambas, trocitos de pescado ya hecho y te hacía un cóctel ahí súper bueno y súper sano. Entonces realmente con eso podéis cenar mucho, podéis cenar muy bien y, y estáis comiendo muy sano y os estáis poniendo como el Kiko a tope. Uh -huh. Y luego de postre, pues bueno, hay muchos turrones, pero también es cierto que hoy en día ya hay turrones sin azúcar que son espectaculares, no puedes diferenciarlos. Es cierto que no te pases porque llevan edulcorantes y todos los productos que llevan edulcorante detrás... ¿Ves? Esto pasa si comes mucho turrón. ¡Ay, Dios! <risa> Pero no era con la droga eso. <risa> Esto con el turrón, con las azúcares. Este creo que tomaba demasiados turrones, todo lo blanco, demasiado ¿no? azúcares, todo... claro. Vale. Demasiado drogas, tomaba un poco demasiado de todo. Sí, sí yo creo que sí. Sí, un poco se ha pasado en todo. turrones, anda que mal. Pero lo que comentábamos era eso, que los turrones pueden ser turrones sin azúcar, es cierto que llevan edulcorantes y todos los que llevan edulcorantes detrás pone un consumo de exceso de edulcorantes puede tener efectos claro. laxantes. Ah, laxantes. Laxantes. Ah. O sea, que te cagas por las patas abajo. Sí, sí, sí. Y eh, te cagas. No es que... Ay, no, no, no. Te cagas. Te cagas. Pero bien. Pero no es que a mí que me haya pasado. Te ¿eh? Tomas las uvas. No es que me haya pasado. No, que va, ¿sabes? Pero... Ah, vale. ¿cómo? Como no me gusta a mí el dulce, que me encanta y no lo como, claro, pues de vez en cuando, pues he comido chocolate sin azúcar y eso que dices, mira, comí solo un trocito de chocolate sin azúcar y te no acabas comiendo media tableta. Sí. ¿eh? Dices, no, no lleva azúcar, pero me he hecho una limpieza intestinal aquí y me peso cuatro kilos menos, ¿sabes? Vaya. Y te, te pon, al final te da tiempo a sacarte una carrera desde el baño. Pero es, es interesante, está guay. Y bueno, y al día siguiente vamos a la comida de Navidad, sí. eh, que lo típico es el cocido. Cocida. El cuchero. Puchero. El, el arroz, la pilota. Madre todo mía. esto. Vale. Aquí vamos. Que mi tía no pone una pelota, mi tía pone el balón de oro. El, ¿sabes? El... Está ahí Cristiano. ¡Sí! Es mío este. Eh, mi abuela ponía un balón de pilates. Sí. <risa> vale, vale. O sea, que le gana a mi tía. O sea, sí, sí. Vamos a hacer aquí competi competición. Competi ¿eh? Hagamos mi... fotos de los balones. <risa> Mirad, hay un, hay un truco muy, muy, muy bueno 
y es que vamos a hacer, ah, vamos a ver, el cuerpo realmente cuando tú estás, eh, comes cosas que no debes de comer, ¿qué es lo que, lo que está haciendo el cuerpo? Lo que está haciendo es absorber todos esos nutrientes que tiene dentro, nutrientes y no nutrientes. O sea, cuando tú comes algo, si a ti no te diera tiempo absorberlo, podrías comer lo que quisieras si fuera comer cagado. Suena raro, pero si tú comieras y súper rápido ¡fum! Lo, lo cagaras, el cuerpo no absorbería nada claro. por el intestino de lo que se queda ahí. No absorbería claro. azúcares, no absorbería nada. Entonces, no sería ni bueno ni sería malo. Simplemente no, no sería. Entonces, hay que intentar buscar una manera en la que comas y cagues muy rápido. Y así elimines muy rápido lo que estás comiendo. No se trata de, de provocar una diarrea, pero hacer que la comida esté el mínimo tiempo posible dentro de ti para absorber lo mínimo posible. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues bueno, lo conseguimos tomando eh, una mezcla de dos cositas. Tenéis que tomar aproximadamente unos 100 miligramos de cafeína antes de la comida. Unos 20 minutos antes de la comida o la cena o lo que vayáis a hacer que no queréis absorber, tomáis 100 miligramos de cafeína. Eso más o menos creo ¿Café? que un café, sí, un café son unos 70 miligramos de cafeína. Entonces podemos tomar un café express, un café, un café, un café americano, un café ¿no? doble, va, para, para, no, para no estresarnos y no quedarnos cortos. Dos cafés, un café doble largo, vale. Te tomas un café largo y necesito que te hagas una infusión de mate, hierba mate. Uh -huh. Si tú te tomas el café y la hierba mate, aparte de que mucho, mucho sueño no vas a tener, no, sí, ¿eh? no. Eh, eso va a hacer que la comida pase muy poco tiempo en el estómago y que enseguida la tires. Por lo tanto, vas a asimilar mucho menos toda la porquería que te estás tomando. Eso evidentemente no lo hagas si comes una comida positiva y una comida ecológica con hidratos y proteínas de calidad y tal, porque entonces no vas a absorber buenos no, nutrientes. No, estamos hablando para estos días que claro, vienen. Estamos hablando para cuando te vas Noche a buena y Navidad. por los aires. Noche buena y Navidad claro. y el primer día de Navidad, si acaso, pero ya está, sí, ya está. O los 15 días que dura la Navidad o tal, claro. o los 20 o el mes y medio, que hay turrones desde septiembre en los supermercados Vaya, ¿eh? ¿sabes? y acaban los turrones, no sé, en marzo, en sí, fallas sí, aún hay fallas. turrones. Entonces, nada, unos seis meses ahí de... Nada. Entonces, ese es otro de mis grandes trucos, eh, que yo los cuento a mi manera, pero como os digo, tienen su base totalmente biológica y nutricional del funcionamiento. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Ah, qué o sea que ya sabemos, ya sabemos unos truquitos para estas navidades apalear un poco la ingesta infame que vamos a hacer de alimentos sí. no perecederos. Y, <risa> esos, y estos son tres trucos súper chulos y nos queda el último, que es el mejor Venga, de todos. Venga, pues rápidamente, que viene Chema también vale, vale, a contarnos vale, los ello, viajes y todo. O sea... El cuarto truco es el... se llama GLUT4. Muy bien. Eso ya estamos ahí diciendo, ¿qué es eso? Vale. ¿Qué es eso? El GLUT4 es una sustancia que tiene nuestro cuerpo que lo que hace es... Cuando tú comes, puede abrir las puertas de las células grasas para que entren o puede abrir las células musculares para que entren. Entonces, si se abren las células grasas para que entren dentro de las células grasas, engordas. Si se abren las células, las puertas de las células musculares, lo que sucede es que ese alimento entra en el músculo y tú vas a estar más duro o más dura, más tonificado y con menos grasa. Uh -huh. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? ¿Cuál es? Hay que despertar y activar el GLUT4 y para eso hay que hacer un poquito, o sea, unos 90 segundos de ejercicio ah, sí, no antes de entrenar en la radio, es verdad. y 90 segundos de ejercicio justo después. Entonces conseguimos que todo, todos, sí, sí, todos sí. los nutrientes entren dentro de las células musculares en vez de las células grasas. Y la gente dirá... ¡Ojito! La gente dirá, eso no lo puedo hacer en una cena, eso no lo puedo hacer en un restaurante, que sí. eso no lo puedo hacer, que no lo puedes hacer. Claro que Tengo sí. un vídeo que dice que sí. Eh, míralo, míralo. Vamos a verlo dentro. Eh, seguro que dices, esto no se puede hacer en un bar, esto no se puede hacer en un restaurante. Bueno, pues soy lo suficientemente friki y lo suficientemente colgado como para irme a un restaurante y hacerlo. Voy a irme hoy, ahora, dentro de un rato, me voy a ir, en cuanto anochezca un poco, me voy a ir a un restaurante. No voy a cenar ni nada, pero me voy a colar en un restaurante a ver si me dejan, ¿vale? Voy a entrar en un restaurante, voy a entrar, no sé, como que ya estoy dentro o algo así, sin tal, y voy a entrar como si yo fuera el dueño de allí, ¿no? Y me voy a ir al baño. Y en el baño voy a hacer los ejercicios para que los veáis, para que veáis exactamente qué es lo que tenéis que hacer o qué es lo que tú tienes que hacer justo antes de pegarte la saltada de la dieta, ¿vale? Bueno, chicos, chicas, como os había prometido, eh, me he metido... Bueno, me voy a colar ahora en un restaurante 
Os voy a colar en un restaurante para enseñaros uno de los trucos que tenéis que hacer, es lo que os he explicado antes, y cómo hacerlo de verdad dentro de un restaurante o dentro de un sitio en el que se supone que os vais a saltar la dieta y no queréis que esa comida o que esa basurilla que vais a comer eh, se lleve al traste todos vuestros progresos. ¿Sí? Pues atención que entro. Mira, mira, mira. Continuamos en bueno, este bar. Que... No, continuamos, ¿Qué? no, que me ¿Qué voy. Pasa? ¿Qué haces aquí todavía? Sí, sí, que me voy, que me voy, que no me voy a pedir esperar a que me despidas y tal, y me voy. Me Pero... voy a hacerlo del colacao, que es que estoy encendido con <risa> no el colacao. Estoy encendido con el colacao. Escucha la de colacao. Por de lo de los huevos en la sartén, sí. estoy cortando. <risa> Que va Chema ahora. Ah, va Chema ahora. Sí. Ah, pues entonces, pon la careta, pon la careta de lo ah, que haces. Pues ponla, venga, que el chiquillo. 